வணக்கம் மாணவர்களே இன்று நாங்கள் மூன்றாவது தேர்ச்சியை கற்பதில் ஆர்வமாக உள்ளோம் அந்த வகையில் நாங்கள் அதற்குள் நுழைவதற்கு முன்னதாக இந்த தேர்ச்சியை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் மண்ணின் தரத்தினை முகாமை செய்து உயர்வான விளைச்சலை பெற்றுக்கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகளை திட்டமிடுவர் அந்த வகையில் நாங்கள் முதலாவதாக மண்ணின் கூறுகளை பற்றி பார்க்க உள்ளோம் மண்ணிலே மண் வழி காணப்படும் மண்ணீர் இருக்கும் மண்ணங்கிகள் காணப்படும் மண் சேதன பொருட்கள் காணப்படும் மண்கனி பொருட்கள் காணப்படும் பொதுவாக மண் வழி இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் மண்ணீர் இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் காணப்படும் ஆனால் இந்த ரெண்டு கூறுகளும் மாற்றமடைய கூடியதாகும் மண் கனிப்பொருள் கூறுகள் நாற்பத்தி ஐந்து சதவீதம் ஆகும் மண் சேதன பொருட்கள் நான்கு சதவீதம் மண்ணங்கிகள் ஒரு சதவீதம் ஆகும் மண் என்பதற்கு ஒரு விரைவிலக்கணத்தை கொடுக்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் மண்ணில் உள்ள கூறுகளை அடிப்படையாக கொண்டு மண் கனிப்பொருட்கள் மண் சேதன பொருட்கள் பல்வேறுபட்ட அங்கிகள் மண் வள்ளி மண்ணீர் ஆகியவற்றை கொண்டதும் பூமியின் மேற்பரப்பில் காணப்படுவதுமான தாவர வளர்ச்சிக்கு தேவையான ஊடகத்தை வழங்குவதுமான ஓர் இயக்க நிலை தொகுதி மண்ணாகும் விவசாயத்தில் மண்ணின் முக்கியத்துவம் அந்த வகையில் முதலாவதாக நாங்கள் இந்த மண்ணானது வளர்ச்சிக்கு தேவையான ஊடகமாக அமைதல் என்னும்படியத்தை பார்க்க உள்ளோம் வளர்ச்சிக்கு தேவையான நீரை பெற்றுக் கொடுக்கின்றது வேச்சுவாசத்து தேவையான வழியை வழங்குகின்ற ஊடகமாக அமைகின்றது அது தவிர போஷணியம் வழங்குகின்றது எனவே தாவரங்கள் வளர்ச்சிக்கு தாவரங்களினது வளர்ச்சிக்கு தேவையான ஊடகமாக அமைகின்றது இரண்டாவது விடயம் நுண்ணங்கிகளுக்கும் பேரங்கிகளுக்கும் தேவையான ஊடகமாக அமைகின்றது இதில் நுண்ணங்கிகளுக்கு தேவையான ஊடகமாக எவ்வாறு அமைகின்றது எனில் மண் மண்ணங்கிகள் வளர்ச்சி அடைவதற்கு அல்லது மண்ணங்கிகளின் அந்த இருப்புக்கு நீர் அவசியமாக உணவு அவசியமாகும் இது தவிர மண் வெப்பநிலை பொருத்தமானதாக அமைதல் வேண்டும் இந்த தேவையான நிபந்தனைகளை கொண்டதாக மண் இருப்பதனால் நுண்ணங்கிகளும் பேரங்கிகளும் நிலவுவதற்குரிய ஊடகமாக மண் அமைகின்றது அடுத்த விடயம் நீரை தேக்கி வைத்திருத்தலும் சுத்திகரித்தலும் மண்ணிலே நீரானது ஊடுவடிதல் கீழ்வடிதல் ஆழ்கீழ்வடிதல் ஆகிய செயன்முறைக்கு உட்பட்டு நிலத்தடி நீராக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது இது தவிர மண் துணிக்கைகளுக்கு இடையேயான இடைவெளிகள் சிறிய குழிகள் பாறைகளுக்கு இடையிலான இடைவெளிகள் ஆகியவற்றில் மண்ணில் நீர் காணப்படுகின்றது எனவே மண்ணானது நீரை தேக்கி வைத்திருக்கும் ஓர் ஊடகமாக அமைகின்றது இது தவிர மண்ணது நெடுக்கப்பட்டு முகத் தோட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டோமே ஆனால் அதில் பல்வேறு படைகள் காணப்படுகின்றது இப்படைகளின் கூடாக நீரானது வடிந்து நிலத்தடி நீரை அடைகின்ற போது அங்கே நீரை சுத்திகரிக்கும் செயற்பாட்டை இந்த மண் ஆற்றுகின்றது எனவே சுத்திகரித்தலையும் தேக்கி வைத்தலின் தொழிற்பாட்டையும் இந்த மண் ஊடகமானது ஆற்றுகின்றது அடுத்து நாங்கள் போஷணை கூறுகளை களஞ்சியப்படுத்தி வைத்திருக்கும் தொழிற்பாட்டை மாற்றுவதை நாங்கள் அவதானிக்க முடியும் இங்கே மண்ணிலே களி காணப்படுகின்றது களி கூறு உக்கல் கூறு காணப்படுகின்றது இந்த களியும் உக்கலும் சேர்ந்து கூழ்நிலை சிக்கலை உருவாக்குகின்றது கூழ்நிலை சிக்கலின் மேற்பரப்பிலே மறையேற்றங்கள் காணப்படுகின்றது இந்த மறையேற்றங்கள் நீரேற்றங்களை பற்றி வைத்திருக்கின்றது இவ்வாறு நீரேற்றங்களை பற்றி வைத்திருப்பதன் காரணமாக நீர்முறை அரித்தலுக்கு உட்படாதும் மண்ணில் போஷினை காணப்படுகின்றது எனவே மண்ணானது போஷினியை தேக்கி வைத்திருக்கும் ஓர் ஊடகமாக அமைகின்றது அடுத்து புவியின் வளிமண்டலத்தை மீதப்படுத்துகின்றது மண்ணிலே நீர் காணப்படுகின்றது இந்த நீரானது தாவரங்களினால் அகத்துறிஞ்சப்படுகின்றது அகத்துறிஞ்சப்பட்ட நீரானது ஆவிர்ப்பு மூலமாக வளிமண்டலத்துக்கு இழக்கப்படுகின்றது அதே போன்று மண்ணினது மேற்பரப்பில் இருந்து ஆவியாதல் மூலமாக நீர் இழக்கப்படுகின்றது இவ்வாறு ஆவியாதல் மற்றும் ஆவிர்ப்பு மூலமாக இழக்கப்பட்ட நீரானது வளிமண்டலத்தை அடைகின்றது எனவே வளிமண்டலத்தை இந்த நீராவி மீதப்படுத்துவதாக அமைகின்றது 
அதாவது வளிமண்டல சாரீர பதனை அதிகரிக்க செய்கின்றது அடுத்து பாறை பாறை என்றால் என்ன பாறை என்பது ஒரு திண்ம பொருள் பல்வேறு கனியங்களை கொண்டதாக உள்ளது பல்வேறு கனியங்களை அதிக அளவில் கொண்ட ஒரு திண்ம திணிவு பாறையாகும் இந்த பாறையானது அடிப்படையில் மூன்று வகைப்படும் தீப்பாறை அடையற்பாறை உருமாறிய பாறை பாறை குழம்பானது கதிர்த்தொழிற்பாடு அல்லது பூமி அதிர்ச்சி அல்லது இது போன்ற கேரங்களினால் மேற்பரப்புக்கு கொண்டு வரப்பட்டு வழிபட்டு குளிர்ச்சி அடைவதன் காரணமாக பாறை உருவாக்கப்படுகின்றது முதலிலே இவ்வாறு உருவாக்கப்படுகின்ற தீ பாறை தீப்பாறையாக எனவே தீப்பாறை முதன்மை பாறையாக காணப்படுகின்றது இந்த தீப்பாறையில் இருந்துதான் ஈனி ரெண்டு வகையான பாறைகளான அடையற்பாறையும் உருமாறிய பாறையும் உருவாக்கப்படுகின்றது அடையற்பாறை உருமாறிய பாறையாக மாற்றமடையக்கூடியது அதே போன்று உருமாறிய பாறையும் அடையற்பாறையாக மாற்றமடையலாம் தீப்பாறையும் அடையற்பாறையும் உருமாறிய பாறையாக மாற்றமடைகின்ற போது அங்கே வெப்பம் மற்றும் அமுக்கமாகிய நிபந்தனைகள் பயன்படுகின்றது அதே போன்று தீப்பாறையும் உருமாறிய பாறையும் வேறுபட்ட இடங்களுக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு சீமெந்திட பொருட்களால் சீமெந்திடப்பட்டு அடையற்பாறை உருவாக்கப்படுகின்றது இவ்வாறு தீப்பாறையில் இருந்தும் ஒரு மாறிய பாறையில் இருந்தும் அடையற்பாறை உருவாக்கப்படுவதற்கு அமுக்கம் மற்றும் விசை ஆகிய நிபந்தனைகள் தேவைப்படுகின்றது அடுத்து நாங்கள் இந்த பாறைகளில் இருந்து மண் எவ்வாறு உருவாகுகின்றது என்பதை பார்க்க உள்ளோம் பாறைகளில் இருந்து மண் உருவாக்கப்படுவதற்கு அடிப்படையில் இரண்டு செயன்முறைகள் நிகழ்தல் வேண்டும் ஒன்று பாறைகள் வானிலையால் அழிதல் இரண்டாவது செயன்முறை மண் உருவாதல் இந்த செயன்முறைகளை நாங்கள் எடுத்து நோக்கும் இடத்து பாறைகள் வானிலையால் அழிதல் என்றால் என்ன வானிலையால் அழிதலின் நிறைவில் எங்களுக்கு உருவாக்கப்படுகின்ற பதார்த்தம் என்ன பாறைகள் பகுதி கேரசாயன உயிரியல் காரணிகளின் தாக்கத்திற்கு உட்பட்டு தாய்ப்பாறை பொருள் அல்லது மண் மூலம் உருவாக்கப்படுகின்ற செயற்பாடு பாறைகள் வானிலையால் அழிதலாகும் இங்கே பகுதிக காரணிகள் பங்கெடுக்கலாம் ரசாயன மாற்றங்களுக்கு பாறை கணிப்பொருட்கள் உட்படலாம் அதே போன்று உயிரியல் செயற்பாடுகளில் நிகழலாம் அந்த வகையில் பகுதிக வானிலையால் அழிதலை ஏற்படுத்துகின்ற காரணிகளாக வெப்பநிலை வேறுபாடு மழை வீழ்ச்சி நீரோட்டம் இவற்றினை குறிப்பிட முடியும் அதே போன்று ரசாயன வானிலையால் அழிதலை ஏற்படுத்துகின்ற காரணிகளாக ஆக்சிஏற்றம் தாழ்த்தல் நீரேற்றம் நீர்பகுப்பு கிளேட்டுருவாதல் கரிதல் ஆகிய செயன்முறைகளை குறிப்பிட முடியும் அதே போன்று நாங்கள் உயிரியல் வானிலையால் அழிதலை மனிதன் விலங்குகள் தாவரங்கள் ஆகியன பங்கெடுப்பதன் மூலமாக உயிரியல் வானிலையால் அழிதல் நிகழ்கின்றது இந்த பாறைகள் வானிலையால் அழிதலின் போது என்ன விளைவுகள் தோன்றுகின்றன என்பதை அடுத்து இங்கே நோக்க உள்ளோம் பாறைகள் வானிலையால் அழிதல் விளைவாக முதலிலே நாங்கள் பகுதிக வானிலையாளின் விளைவை பார்த்தோம் என்று சொல்லி சொன்னால் பாறை துண்டுகள் அங்கே உருவாக்கப்படுகின்றது சிறு பாறை துண்டுகள் தோன்றுதல் இரண்டாவது பாறைகள் இரசாயன மாற்றங்களுக்கு உட்படுவதனால் அவை மென்மையாதலும் அவற்றின் கரையின் தன்மையும் அதிகரித்தல் மூன்றாவது ஒட்சியேற்றம் சிலிக்கா பசிவடைதல் என்பன காரணமாக அங்கே இரும்பு ஒட்சைட்டு உருவாக்கப்படுகின்றது இதன் விளைவாக மண்ணானது செந்நிறம் அடைகின்றது அடுத்து பொட்டாசியம் கல்சியம் மெக்னீசியம் சோடியம் போன்ற போஷணைகள் வெளியேற்றப்படுகின்றது சிலிக்கா வெளியேற்றப்படுகின்றது வானிலையாளதின் விளைவாக களி கனியங்களும் தோன்றுகின்றது அடுத்து நாங்கள் இந்த வானிலையால் அழிதல பார்த்திருக்கின்றோம் இந்த வானிலையால் அழிதலினுடைய விளைவு மண் மூலம் அல்லது தாய்ப்பாறை பொருள் உருவாதலாகும் இந்த தாய்ப்பாறை பொருளானது 
மனிர்வாதனும் செயன்முறைக்கு உட்பட்டு சேதன பொருளும் சேர்ந்து மண்ணானது கிடைக்கின்றது மண்ணிர்வாழ் செயற்பாட்டுக்கான கேரணிகளை அடுத்து பார்க்க கொள்ளும் அப்ப திரும்ப மண்ணிர்வாதல் என்றால் என்ன என்று பார்த்து கொள்ளுவோம் பாறைகள் வானிலையால் அழிதனால் தோன்றும் தாய்ப்பாறை பொருளின் மீது மண்ணிர்வாதல் கேரணிகள் தொழிற்பட்டு சேதன பொருளும் சேர்ந்து மண் உருவாக்கப்படுகின்ற செயற்பாடு மண் உருவாதல் எனப்படும் இந்த வகையில் மண்ணுருவாதலை தீர்மானிக்கின்ற காரணிகள் அல்லது மண்ணுருவாதலில் செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற காரணிகளை அடுத்து நோக்க உள்ளோம் ஒன்று தாய்ப்பாறை பொருள் இரண்டாவது இடவிளக்கம் மூன்றாவது காரணி காலநிலை காரணிகள் நான்காவது காலம் ஐந்தாவது உயிர் கோளம் முதலாவது காரணி தாய்ப்பாறை பொருள் தாய்ப்பாறை பொருளில் அதிக அளவில் குவார்ஸ் காணப்படும் ஆயின் அங்கே உருவாக்கப்படுகின்ற மண் வகை மணல் சார்ந்ததாக இருக்கும் மணல் சார்ந்த மண் வகையானதாக இருக்கும் அதே போன்று தாய்ப்பாறை பொருள் அதிக அளவில் பெல்ஸ்பார் காணப்படும் இடத்து அதிலிருந்து களி சார்ந்த மண் வகைகள் உருவாகும் இந்த தாய்ப்பாறை பொருளின் அடிப்படையிலே உருவாக்கப்படுகின்ற மண் வகைகள் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது மண் வகைகளை தீர்மானிப்பதில் இந்த தாய்ப்பாறை பொருள் பங்கெடுக்கின்றது அடுத்து நாங்கள் இடவிளக்கத்தை பற்றி பார்க்க உள்ளோம் இடவிளக்கத்தில் நாங்கள் மூன்று கரணிகளை குறிப்பிட முடியும் ஒன்று குத்தியரம் இரண்டாவது சாய்வு மூன்றாவது தரை நோக்கியுள்ள திசை என்பனவாகும் நாங்கள் குத்தியரத்தை எடுத்துக்கொண்டோமே ஆனால் கடல் மட்டத்தில் இருந்து குத்தியரம் அதிகரிம அதிகமாக உள்ள பிரதேசங்களில் வெப்பல்லை குறைவடையும் இவ்வாறு வெப்பல்லை குறைவடைகின்ற போது மண்ணுருவாதல் வீதமும் குறைவடைகின்றது சாய்வு சாய்வை எடுத்துக்கொண்டோமே ஆனால் சாய்வு உள்ள பிரதேசங்களில் மண்ணுருவாதல் சீன்முறை நிகழுகின்ற போது உயரமான இடங்களில் முதிர்ச்சியடியாத மண்ணம் உயரம் குறைவான இடங்களில் அதாவது தாழ்வான பிரதேசங்களில் முதிர்ச்சியடைந்த மண்ணம் உருவாகும் அதாவது மலைவீழ்ச்சி கிடைக்கின்ற போது மண் எடுத்து வரப்படுவதனால் முதிர்ச்சியடைந்த மண் தாழ்வான பகுதிகளில் காணப்படுகின்றது டபுளக்க கேரணிகளில் மூன்றாவது கேரணி தரை நோக்கியுள்ள திசையாகும் தரையானது இந்த திசையை நோக்கியுள்ளது என்பதை நாங்கள் இங்கே கவனத்தில் கொள்ளுகின்றோம் கிழக்கு மேற்காக இருப்பின் மண்ணுருவாதல் வீதமும் அதிகமாக இருக்கும் இங்கே கிடைக்கின்ற சூரிய ஒளியின் அளவும் அதிகமாக இருக்கும் வெப்பநிலை வேறு வெப்பநிலையும் அதிகமாக இருக்கும் கிழக்கு நோக்கி இருப்பின் அதிலும் குறிப்பாக மண்ணிருவாதல் வீதம் அதிகமாக இருக்கும் நான்காவது காரணி காலம் இந்த காரணிகள் சில காரணிகள் உயிர்ப்பாக தொழிற்படக்கூடிய காரணியாகவும் இனிய சில காரணிகள் ஒப்பீட்டளவில் உயிர்பெற்ற காரணிகளாகவும் காணப்படுகின்றது இந்த உயிர்ப்பான காரணிகளும் உயிர்பெற்ற காரணிகளும் நீண்ட காலத்திற்கு தாய்ப்பாறை பொருளின் மீது தொழிற்படுகின்ற போது முதிர்ச்சியடைந்த மண் உருவாகின்றது அதே போன்று இந்த உயிர்ப்பான காரணிகளும் உயிர்பெற்ற காரணிகளும் ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த காலத்துக்கு தொழிற்படுகின்ற போது முதிர்ச்சியடையாத மண்ணே கிடைக்கின்றது அடுத்து நாங்கள் உயிர்கோளத்துக்கு வருகின்றோம் இறுதி கேரண் உயிர்கோளத்தில் நாங்கள் மனித செயற்பாடுகள் மனிதன் பல்வேறு தேவைகளுக்காக பாறைகளை உடைத்த மற்றும் விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களினது செயற்பாடு தாவர குடித்தொகை அதிகமாக உள்ள போது மண்ணிருவாதலும் அதிகமாக காணப்படும் நாங்கள் இன்னும் ஒரு பிரதான காரணியை இங்கே குறிப்பிட வேண்டியுள்ளது காலநிலை காரணிகள் இந்த காலநிலை காரணிகள் எங்களுக்கு தெரியும் மலை வீழ்ச்சி வளிமண்டல வெப்பநிலை சூரிய ஒளி காற்று ஆக இந்த காரணிகளுள் மலை வீழ்ச்சியும் வெப்பநிலையுமே அதிக அளவு செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது சூரிய ஒளியை நாங்கள் தரை நோக்கி உள்ள திசையில் நாங்கள் கலந்துரையாடியுள்ளோம் இப்ப நாங்கள் மழை வீழ்ச்சியை பற்றி பார்க்க உள்ளோம் காலநிலை காரணிகளில் மழை வீழ்ச்சியும் ஒன்றாகும் மழை வீழ்ச்சி அதிகரிக்கும் போது தாவர குடித்தொகை அதிகரிக்கும் 
எனவே கிடைக்கின்ற சேதனைப் பொருளின் அளவும் அதிகமாகும் சேதனைப் பொருள் அதிகமாக உள்ள போது மண்ணுருவாதல் வீதமும் அதிகம் அதே போன்று உருவாகின்ற மண்ணில் சேதனைப் பொருள் உள்ளடக்கமும் அதிகமாக இருக்கும் அடுத்து நாங்கள் வெப்பநிலையை பற்றி பார்க்க உள்ளோம் இந்த காலக்காரணிகள் வெப்பநிலையானது வெப்பநிலை அதிகரிக்கின்ற போது மண்ணுருவாதல் வீதம் அதிகம் அதே போன்று பாறைகள் வானிலையால் அழுதலில் பகுதிக வானிலையால் அழுதல் காரணியான வளிமண்டல வெப்பநிலை அதிகமாக கிடைக்கின்ற போது அங்கே தாய்ப்பாறையில் இருந்து சிறு பாறை துண்டுகள் உருவாகின்ற வீதம் அதிகரித்து பகுதிக வானிலையால் அழிதலும் விரைவுபடுத்தப்படுகின்றது அடுத்து நாங்கள் மண்ணினது பக்க தோற்றத்துக்கு வர உள்ளோம் இங்கே தரப்பட்டுள்ள படத்தில் நீங்கள் மண்ணினது பக்க தோற்றத்திலே இருக்கக்கூடிய படை அமைப்பினை நீங்கள் அவதானிக்க முடியும் ஓ படை இருக்கு ஏ படை இருக்கு பி படை இருக்கு சி படை இருக்கு டி படை அல்லது ஆர் படை இருக்கு நாங்கள் இந்த படை அமைப்பினை படைகள் என்று குறிப்பிட முடியும் விலையங்கள் என குறிப்பிட முடியும் திகந்தம் எனவும் குறிப்பிட முடியும் நாங்கள் விலையங்கள் என நாங்கள் அதிக அளவில் பயன்படுத்துகின்றோம் அந்த சொல்லை நாங்கள் அதிக அளவில் பயன்படுத்துகின்றோம் முதலாவது இந்த மண் பக்க தோற்றம் என்றால் என்ன நாங்கள் இதில் மண் பக்க தோற்றத்தை காட்டி இருக்கிறோம் மண் பக்க தோற்றம் என்றால் என்ன மண்ணினது மீட்பெரப்பில் இருந்து தாய்ப்பாறை வரையிலான நெடுக்கு வெட்டு முக தோற்றம்தான் மண்ணினது பக்க தோற்றம் எனப்படும் இந்த மண்ணினது பக்க தோற்றத்தில் பல்வேறு படையமைப்புகளை அவதானிக்க முடியும் ஆனால் நீர்முறை அரிப்பு அதிகமாக உள்ள இடங்களில் எல்லா படையமைப்புகளையும் நாங்கள் அவதானிக்க முடியாது சில படைகள் வந்து இயற்கையாக அகற்றப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது ஒப்பீட்டளவில் அவற்றின் மேற்பட மேற்பரப்பில் இருக்கக்கூடிய படைகளினது தடிப்பு குறைவாக இருக்கலாம் நாங்கள் இங்கே ஒரு வகையான மண்ணினது நெடுக்கு வெட்டு முக தோற்றத்தை ஆராய உள்ளோம் அப்ப மண்ணினது பக்க தோற்றம் என்பதை நீங்கள் விளங்கியிருப்பீர்கள் மண்ணினது மேற்பரப்பில் இருந்து தாய்ப்பாறை வரையிலான நெடுக்கு வெட்டு முக தோற்றம் மண்ணினது பக்க தோற்றம் எனப்படும் அடுத்து நாங்கள் இந்த மண்ணினது பக்க தோற்றத்தில் உள்ள படையமைப்பை பார்க்க உள்ளோம் அந்த வகையில் முதலாவதாக நீங்கள் இங்கே பார்க்கின்ற விலையம் ஓ விலையம் இங்கே படத்தில் தெளிவாக தரப்பட்டுள்ளது அடுத்து ஏ விலையம் அடுத்து பி விலையம் அடுத்து சி விலையம் அடுத்து ஆர் விலையம் என்பனவாகும் இங்கே நாங்கள் முதலாவதாக இந்த படையமைப்பில் ஓ விலையத்தை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த ஓ விலையத்தில் சேதனப் பொருட்கள் அதிகமாக இருக்கும் ஓ விலையத்தில் சேதனப் பொருட்கள் அதிகமாக காணப்படும் ஓ விலையத்தினை மூன்று உபபடைகளாக நாங்கள் குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கும் ஒன்று ஏ டபுள் நாட் அடுத்தது ஏ நாட் மூன்றாவது உக்கல் படை ஏ டபுள் நாட் என்பது புதிதாக சேருகின்ற சேதன பதார்த்தங்களை கொண்ட விலையமாக காணப்படும் அதே போன்று கிடைத்த சேதன பொருட்கள் சிதைவுக்குட்படம் உக்கலாக்கத்துக்குட்படம் உக்கலாக்கத்துக்கு உட்பட்டு உக்கல் உருவாக்கப்படுகின்றது ஏ நோட்டை எடுத்துக்கொண்டோமே ஆனால் சிதைவடைந்த சேதன பொருட்களை கொண்ட பகுதியாக காணப்படும் அடுத்து மூன்றாவது இந்த உபபடைக்கு வருகின்றோம் உக்கல் படை இங்கே சேதன பொருளானது உக்கலாக்கத்துக்கு உட்பட்டிருக்கும் அடுத்து ஏ விலையம் ஏ விலையும் மண்ணின் மேற்பரப்பில் இருக்கும் ஏ விலையமும் பி விலையும் மண்ணாக இருக்கும் ஏ விலையத்தை நாங்கள் வேறு விதமாகவும் குறிப்பிட முடியும் இங்கே சேதன பொருட்கள் அதிகமாக சேர்வதன் காரணமாக இந்த மண்ணில் போஷணியின் அளவு அதிகமாக இருக்கும் ஏ விலையமானது பலமான மண்ணாக இருக்கும் இந்த ஏ ஏ விலையத்திலே காணப்படுகின்ற பதார்த்தங்கள் குறிப்பாக கழியுக்கள் என்பன கீழ் நோக்கி பி படைக்கு எடுத்து செல்லப்படுகின்றது ஆகவே ஏ படையினை வழங்கும் படையினமும் வளமான மண்ணினமும் குறிப்பிட முடியும் ஏ இல் ஒப்பீட்டளவில் பி இலும் பார்க்க சேதன பொருள் உடக்கம் அதிகமாக காணப்படும் அடுத்து பாருங்கள் மூல அயங்கள் நீர்முறை அறிப்புக்கு உட்பட்டிருக்கு இங்கே ஊ ஓடி வழிதல் காரணமாக மண்ணிலே இருக்கக்கூடிய 
மூலக்கற்றியன்களான சோடியம் அயன்கள் பொட்டாசியம் அயன்கள் கல்சியம் அயன்கள் மெக்னீசியம் அயன்கள் என்பன எடுத்து செல்லப்படும் ஆகவே இந்த அயன்களினது நீர்முறை அரிப்பு காரணமாக இந்த அயன்கள் நீர்முறை அரிப்புக்கு உட்படுவதன் காரணமாக இவற்றின் அளவு ஒப்பீட்டு அளவில் குறைவாக காணப்படும் நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கின்றோம் இதில் இருக்கக்கூடிய சேதனப் பொருளின் அளவு மீப்படையுடன் ஒப்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அதிகமாக காணப்படும் அடுத்து நாங்கள் ஏ வளையத்தை உணவு நேரமும் பார்த்திருக்கின்றோம் அடுத்து நாங்கள் இந்த வி வளையத்தை பற்றி பார்க்க உள்ளோம் வி வளையத்தில் ஒப்பீட்டு அளவில் சேதனப் பொருள் உள்ளடக்கம் குறைவாக காணப்படும் இங்கே மூல கற்றியன்கள் அதிக அளவில் காணப்படும் ஏ படையிலிருந்து எடுத்து வரப்பட்ட போஷனைகள் இங்கே காணப்படும் ஆகவே இப்படையினை வாங்கும் படை எனவும் குறிப்பிட முடியும் இப்படை மூன்று உபபடைகளாக காணப்படும் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ இப்படையின் இறுதி பகுதியில் கடினப்படை ஒன்று அமைந்திருக்கலாம் இந்த ஏ படை மற்றும் பி படை என்பன மண்ணாக இருக்கும் அடுத்து நாங்கள் சி படையை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் சி வளையம் இதனை நாங்கள் ரிகசோலிக் படை எனவும் குறிப்பிட முடியும் தாய்ப்பாறையானது சிதைவுக்குட்பட்டு உருவாக்கப்பட்ட தாய்ப்பாறை பொருள் இப்படையிலே காணப்படும் இந்த வலயத்திலேயே மண்ணுருவாதல் செயற்பாடு நிகழ்கின்றது இதுதான் இங்கே குறிப்பிடக்கூடிய பிரதான விடயமாகும் மண்ணுருவாதல் செயற்பாடு நிகழ்கின்ற வலயமாக இவ்வலயம் காணப்படுகின்றது அடுத்து நாங்கள் டி படையை பார்க்க உள்ளோம் டி வலயம் தாய்ப்பாறை பொருளாக இதை நாங்கள் ஆர் வலயம் எனவும் குறிப்பிட முடியும் இங்கே தாய்ப்பாறை பொருள் காணப்படும் இங்கே வானிலையால் அழிதல் செயற்பாடு நிகழும் இங்கே நிகழ்கின்ற பிரதான செயற்பாடு என்னவெனில் வானிலையால் அழிதலாக இருக்கும் இவ்வாறு உருவாக்கப்படுகின்ற மண்ணினது நெடுக்கு வெட்டு முக தோற்றத்தை நாங்கள் அடுத்ததாக கற்று ஆராய உள்ளோம் மண் பக்க பார்வை பற்றிய அறிவின் முக்கியத்துவம் இந்த மண் பக்க பார்வையில பல படை அமைப்புகள் காணப்படும் இதுல நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் தாய்ப்பாறை அடியிலே இருக்கு தாய்ப்பாறை பொருள் அடுத்ததாக இருக்கும் அதனை அடுத்து கீழ்மண் அடுத்து மேல்மண் அடுத்து ஓவலியம் காணப்படும் இந்த பக்க பார்வை பற்றி அறிவினுடைய முக்கியத்துவத்தை நாங்கள் பார்ப்போமேயானால் முதலாவது நாங்கள் இந்த மண்படையினுடைய அல்லது மண்ணினது உண்மையான ஆழத்தினை கண்டறிய முடியும் நெடுக்குவட்டு முகத்தோற்றத்தை பார்த்தோம் என்று சொல்லி சொன்னால் அங்கே ஏ படையும் பி படையும் எவ்வளவு தூரம் அல்லது எவ்வளவு தடிப்பு கொண்டதாக அமைகின்றது என்பதை பார்க்கின்றோம் அதனை அடிப்படையாக கொண்டு நாங்கள் மண்ணின் அது உண்மையான ஆழத்தை குறிப்பிட முடியும் அடுத்து இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு படைகளினதும் தடிப்பை குறிப்பிட முடியும் ஏ டபுள் நோட்டாக இருக்கலாம் ஏ நோடாக இருக்கலாம் அல்லது உக்கல் படியாக இருக்கலாம் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ ஆக இருக்கலாம் அல்லது ஏ படியாக இருக்கலாம் அல்லது பி படையாக இருக்கலாம் அதாவது படை அல்லது விலையம் என்று சொல்லி பார்த்துருக்கிறோம் இவற்றினுடைய தடிப்பை அறிய முடியும் மூன்றாவதாக நாங்கள் இந்த தாவர வேர்கள் ஊடுருவக்கூடிய ஆழத்தை அறிய முடியும் மண்ணினது ஆழம் அதிகமாக இடுப்பின் அந்த ஆழம் வரையில் தாவரங்களினால் வேர்களை ஊடுருவ செய்ய முடியும் அதாவது ஆழமாக வேர் தொகுதியை ஊடுருவக்கூடிய தாவரங்களின் வேர்கள் ஆழமாக ஊடுருவக்கூடியதாக இருக்கு எனவே அவ்வாறான தாவரங்களை ஆழமாக ஊடுருவக்கூடிய தாவரங்களை ஆழமான வேர் தொகுதியுடைய தாவரங்களை நாங்கள் ஆழமான மண் உள்ள பிரதேசங்களில் பயிரிட முடியும் அடுத்து நாங்கள் மண் பண்படுத்தல் உபகரணங்களை தெரிவு செய்வதற்கு உதாரணம் மண்ணு ஆழத்தை பொறுத்து நாங்கள் பண்படுத்தல் உபகரணங்களை தெரிவு செய்கின்றோம் ஆழம் குறைவாக உள்ள இடங்களுக்கு குறைவான ஆழத்தில் பண்படுத்தக்கூடிய உபகரணங்களை தெரிவு செய்து நாங்கள் பண்படுத்தலை மேற்கொள்ள முடியும் அதே போன்று ஆழம் அதிகமாக உள்ள போது ஆழமான பண்ப ஆழமாக பண்படுத்தக்கூடிய உபகரணங்களை தெரிவு செய்து பண்படுத்தலை நாங்கள் வினைத்திறனாக மேற்கொள்ள மேற்கொள்வதற்கு உதவும் அடுத்து நாங்கள் போஷணை பதார்த்தங்களை எடுத்துக்கொண்டோமையானால் இந்த மண்ணினது நெடுக்கு வெட்டு முகத் தோற்றத்தில் காணப்படுகின்ற நிறத்தின் அடிப்படையில் போஷணைகளை பருமட்டாக குறிப்பிட முடியும் கருமை சார்ந்த நிறமாக காணப்படும் சேதன பொருள் உள்ளடக்கம் உயர்வாக இருக்கும் அதே போன்று வடிகால் அமைப்பு தன்மையும் குறிப்பிட முடியும் இங்கே மண்ணானது மஞ்சள் சார்ந்ததாக இருப்பின் நீர்வடிப்பு குறைவானதாக இருக்கும் 
சிவப்பு சார்ந்ததாக இருப்பின் ஒட்சியேற்ற நிகழ்ந்திருக்கும் இரும்பின் அது ஒட்சியேற்ற நிகழ்ந்திருப்பதன் விளைவாக நாங்கள் வடிகால் அமைப்பு திருப்திகரமானதாக இருப்பதை அறிய முடியும் எனவே வடிகால் அமைப்பு பற்றியும் குறிப்பிட முடியும் வீப்படையின் அடியில் கடினப்படி ஒன்று காணப்படின் வடிகால் அமைப்பு குறைவடை அடுத்ததாக நாங்கள் மண் கனியங்கள் தொடர்பாக பார்க்க இருக்கின்றோம் முதலான கனியங்கள் துணியான கனியங்கள் என இரண்டு வகைகளாக பாகுபடுத்தி முடியும் பாகுபடுத்தி பார்க்க முடியும் இந்த மண் கனிப்பொருள் கூறுகள் எங்களுக்கு தெரியும் இவை முதலான துணிக்கைகளாகவும் காணப்படும் மணல் களி அடியில் என்பன மண் கனிப்பொருள் கூறுகளாகும் இவற்றுள் களி கணிப்பொருளை எடுத்துக்கொண்டமையானால் களியில பெல்ஸ்பார் இருக்கும் இருந்திருக்கும் என்று சொல்லி இருக்கிறோம் இந்த குவாட்ஸும் பெல்ஸ்பார முதலான கனியங்களா துணை கனியங்கள் எதுவாக இருக்கும் என்று சொல்லி சொன்னால் அதாவது துணை கனியங்களாக நாங்கள் மொன்மோரினோலாய்ட்டு இலாய்ட்டு கயலினாய்ட்டு என்பனவற்றை குறிப்பிட முடியும் அடுத்து நாங்கள் சேதன பொருட்கள் பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் அதற்கு முன்னதாக இந்த மண் கனிப்பொருட்களுடைய முக்கியத்துவத்தையும் தெளிவாக பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த மண் கனிப்பொருட்களுடைய முக்கியத்துவம் என்ன மண்ணினது பகுதிக ரசாயன உயிரியல் இயல்புகளை தீர்மானிப்பதற்கு உதவுகின்றது குறிப்பாக மண்ணின் கட்டமைப்பு மண் மற்றும் இளியமைப்பு போன்ற இயல்புகளை தீர்மானிப்பதில் மண் கனிப்பொருட்கள் பங்களிப்பு செய்கின்றது அதே போன்று போசினை மூலகங்களில் கிடைப்பு தன்மையையும் தீர்மானிப்பதில் இந்த மண் கனிப்பொருட்கள் உதவுகின்றது மண் கனிப்பொருள் கூறுகளில் மணல் கூறு அதிகமாக காணப்படும் இடத்து அதாவது மணல் சார்ந்த மண்ணாக காணப்படும் எனவே மணல் சார்ந்த மண்ணாக இருப்பின் அங்கே போஷணிகளை பற்றி வைத்திருக்கின்ற அளவு குறைவாக இருக்கும் இங்கே இளைய அமைப்பில் களி அதிகமாக காணப்படுகின்ற போது அங்கே களி கூறு உக்களுடன் சேர்ந்து கூழ்நிலை சிக்கலை உருவாக்கி போஷணிகளை அதிக அளவில் பற்றி வைத்திருப்பதற்கு உதவும் எனவே இந்த க மண் கனிப்பொருட்கள் போஷணிகளை பற்றி வைத்திருப்பதில் அதிக செல்வா கூடியதாக காணப்படுகின்றது அதே போன்று கற்றியின் பரிமாற்ற கொள்ளளவு எங்களுக்கு தெரியும் மண்ணிலே இருக்கக்கூடிய கற்றியங்கள் அல்லது அதிக அளவில் பயிர் வளர்ச்சிக்கு உதவுகின்ற மா போஷினைகளாக பார்க்கிற நாங்கள் சோடியம் என நாங்கள் குறிப்பாக குறிப்பிட முடியாது ஏனிய கற்றியங்கள் கால்சியம் பொட்டாசியம் மெக்னீசியம் இவற்றினை குறிப்பிட முடியும் இந்த போஷணைகளை தேக்கி வைத்திருக்கின்றது களியும் உக்களும் சேர்ந்து கூழ்நிலை சிக்கலை உருவாக்கி இந்த கூழ்நிலை சிக்கலின் மேற்பரப்பில் கற்றியங்கள் பற்றி வைத்திருக்கப்படுகின்றது இந்த கற்றியங்கள் கூழ்நிலை சிக்கலின் மேற்பரப்பை தவிர மண்ணீர் கரை செல்லும் காணப்படுகின்றது இப்போ மண்ணீர் கரை செல்ல இருக்கக்கூடிய கற்றியங்கள் கூழ்நிலை சிக்கலின் மேற்பரப்புக்கும் கூழ்நிலை சிக்கலின் மேற்பரப்பில் இருக்கக்கூடிய கற்றியங்கள் மண்ணீர் கரைசலுக்கும் மாற்றமடையக்கூடியதாக இருக்கும் இவை கற்றியங்களை தேக்கி வைத்திருந்து மண் கரிப்பொருட்கள் களியும் உக்களும் காணப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் கற்றியின் பரிமாற்ற கொள்ளளவு உயர்வாகும் எனவே இந்த கனிப்பொருட்கள் கற்றியின் பரிமாற்ற கொள்ளளவை தீர்மானிப்பதில் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது அடுத்து தாவரி வேறு ஊடுருவல் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது மணல் சார்ந்த மண்ணில் மணலினுடைய சதவீதம் உயர்வாக இருக்கும் அதே போன்று களி சார்ந்த மண்ணில் களியினுடைய சதவீதம் உயர்வாக இருக்கும் மணல் சார்ந்த மண் வகைகளில் தாவரி வேறு ஊடுருவல் இலகுவானதாக இருக்கும் ஆழமாக ஊடுருவக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இளையமைப்பில் கனிப்பொருள் கூறில் மணல் கூறு அதிகமாக இருக்குதா அல்லது களி கூறு அதிகமாக இருக்குதா அல்லது மணல் களி உக்கள் என்பன ஏறக்குறைய சமனாக இருக்குதா என்பதை பொறுத்து இங்கே இளையமைப்பு தீர்மானிக்கப்படுகின்றது அப்ப இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் தாவரி வேறு ஊடுருவலை குறிப்பிட முடியும் அப்ப பயிற்சியை பொறுத்த வரையில் இருவாட்டி மண் சிறப்பானதாக இருக்கும் இந்த இருவாட்டி தன்மையை கனிப்பொருட்களை தீர்மானிக்கின்றது அடுத்து நாங்கள் சேதன பொருட்களுக்கு போகின்றோம் மண் சேதன பொருட்கள் மண் சேதன பொருட்களும் மண்ணில் இருக்கக்கூடிய அளவு மாற்றமடையும் மண் சேதன பொருள் என்றால் என்ன 
எங்களுக்கு தெரியும் தாவரங்கள் இறக்கின்றன விலங்குகள் இறக்கின்றன விலங்குகள் அது கழிவுகள் மண்ணிலே சேருகின்றன எனவே இவையெல்லாம் சேர்ந்து சேதன பொருளாக கருதப்படுகின்றது அதாவது மண்ணுடன் சேர்க்கப்படுகின்ற தாவர விலங்கு கழிவுகள் நுண்ணங்கிகளின் மூலம் பெருந்தலியப்படுவதனால் தோன்றுகின்ற ஒரு கலவை தான் சேதன பொருளாகும் இந்த சேதன பொருட்களினுடைய முக்கியத்துவத்தை அடுத்ததாக பார்க்க உள்ளோம் சேதன பொருட்களின் முக்கியத்துவம் ஒன்று மண்ணின் அது கட்டமைப்பை விருத்தி அடைய செய்தது மண்ணில நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொல்லி சொன்னால் சேதன பொருட்களை சேர்த்த பின்னர் கட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ள விதம் எதுவாக இருக்கும் என்று சொல்லி சொன்னால் மணி இருவாதலாக இருக்கும் சேதன பொருள் சேர்க்கப்பட்ட மண்ணிலே மணிருவாதல் கட்டமைப்பு காணப்படும் அப்ப மண் கட்டமைப்பை மேம்பட செய்வதற்கு சேதன பொருட்கள் இருக்கும் உதவுகின்றது மணிருவாதல் கட்டமைப்பை விருத்தி அடைய செய்கின்றது அடுத்து நாங்கள் கட்சியின் பரிமாற்ற கொள்ளளவுக்கு செல்கின்றோம் இந்த கட்டியின் பரிமாற்ற கொள்ளளவு மண்ணிலே சேதன பொருட்கள் மற்றும் உக்கல் என்பன அதிகமாக உள்ள போது அதிகரிக்கின்றது நாங்கள் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் எவ்வாறு கூழ்நிலை சிக்கல் உருவாகின்றது கூழ்நிலை சிக்கல் உருவாக்கப்படுகின்ற அளவு அதிகமாக உள்ள போது கட்டியின் பரிமாற்ற கொள்ளளவும் அதிகமாகும் என்பதை நாங்கள் தெளிவாக கலந்துரையாடி இருக்கின்றோம் அப்ப சேதன பொருட்கள் மற்றும் முக்கள் என்பன அதிகமாக காணப்படும் இடத்து உருவாக்குன்ற கூழ்நிலை சிக்கலின் அளவு அதிகமாக இருப்பதனால் கட்டியின் பெரு கட்டியங்கள் பற்றி வைத்திருக்கக்கூடியதாக இருப்பதனால் அதன் விளைவாக கட்டியின் பெரிமாற்ற கொள்ளளவும் அதிகமாக உள்ளது அடுத்து நாங்கள் நுண்ணங்கி தொழிற்பாட்டை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் சேதன பொருட்கள் மண்ணுக்கு சேர்க்கப்படுகின்ற போது அங்கே மண்ணிலே பெருந்தொலை வழிகள் மற்றும் நுண்தொலை வழிகள் என்பன விருத்தியடைய நேரிடுகின்றது பெருந்தொலை வழிகளில் வழி அதிகம் வழி காணப்படும் நுந்தொலை வழிகளில் நீர் காணப்படும் அதிலும் குறிப்பாக மைத்துளை நீர் காணப்படும் அப்ப நுண்ணங்கிகள் தொழிற்பட வேணும் என்று சொல்லி சொன்னால் எங்களுக்கு நுண்ணங்கி தொழிற்பாட்டுக்கு நீர் இருக்க வேணும் அது நுந்தொலை வழிகளில் காணப்படும் அதே போன்று வழி இருக்க வேணும் பெருந்தொலை வழிகளில் காணப்படும் அதே போன்று சிறப்பு வெப்பநிலை இருக்க வேணும் காற்றூட்டம் நிகழ்வதன் காரணமாக வெப்பநிலை பேணப்படும் பொருத்தமான பிஹெச் காணப்படுதல் வேண்டும் அப்ப இந்த நிபந்தனைகளில் வலியூட்டம் நீர் பற்றுதுறன் மண் வெப்பநிலையை பேணுதல் ஆகிய தொழிற்பாடுகள் மண்ணிலே தொலைத்தன்மை விருத்தி அடைவதன் காரணமாக ஏற்படுத்தப்படுகின்றது எனவே இந்த தொலைத்தன்மையை விருத்தி அடைய செய்வதில் சேதன பொருட்களின் பங்களிப்பும் உள்ளது அடுத்து நாங்கள் தாங்கத்தன்மையை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த கூழ்நிலை சிக்கலினுடைய மேற்பரப்பில் வந்து பல்வேறு அயன்கள் காணப்படுகின்றது இதில் நாங்கள் குறிப்பாக சில அயன்களை மாத்திரம் பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த கார கட்சி எண்களான சோடியம் அயன்கள் இருக்கும் பொட்டாசியம் அயன்கள் இருக்கும் கால்சியம் அயன்கள் இருக்கும் மெக்னீசியம் அயன்கள் இருக்கும் அதே மாதிரி அமிலத்தன்மை காரணமான கட்சி எண்களாக அலுமினியம் அயன் இருக்கும் எச் பிளஸ் அயன்கள் என்பன இருக்கும் தாங்கத்தன்மை என்பது சிறிதளவில் பிஹெச் ஆனது மாற்றமடையாது இருக்கின்ற தன்மை இப்போ பிஹெச் ஆனது சிறிதளவு மாற்றமடைய நேரிடுகின்ற போது இந்த கூழ்நிலை சிக்கலின் மேற்பரப்பில் காணப்படக்கூடிய இந்த கட்சியன்கள் காரணமாக அது அமிலத்தன்மை காரணமான கட்சியன்களாக இருக்கலாம் அல்லது கேரத்தன்மை காரணமான கட்சியன்களாக இருக்கலாம் இவற்றின் காரணமாக பிஹெச் பெருமானமானது அதிக அளவில் மாற்றமடையாது இருக்கின்ற தன்மை தான் தாங்கத்தன்மையாகும் அப்போ இந்த தாங்கத்தன்மை ஏற்படுத்துவதில் சேதன பொருட்கள் அல்லது உக்கல் பங்களிப்பு செய்கின்றது அடுத்து நாங்கள் இந்த சேதன பொருட்களினுடைய முக்கியத்துவத்தில் காற்றூட்டத்தை விருத்தி அடை செய்து நாங்கள் ஏற்கனவே குறைப்பட்டிருக்கின்றோம் சேதன பொருட்கள் சேர்ப்பதன் விளைவாக பெருந்தொலை வழிகளும் நுந்தொலை வழிகளும் விருத்தி அடைகின்றது பெருந்தொலை வழிகள் விருத்தி அடைவதன் காரணமாக காற்றூட்டம் அதிகரிக்க செய்யப்படுகின்றது அடுத்த நீர் வடிப்பு அதிகரிக்க செய்யப்படுகின்றது போதிய அளவு தொலைவழிகள் விருத்தி அடைவதன் காரணமாக தேவையான அளவு நீர் நுண்தொலை வழிகளில் காணப்படும் அதே போன்று தேவையான அளவு வழி பெருந்தொலை வழிகளில் காணப்படும் எனவே இந்த சேதன பொருட்களை சேர்ப்பதன் விளைவாக நாங்கள் தொலைத்தன்மையை ஏற்படுத்த முடியும் அல்ல தொலைவழிகளை ஏற்படுத்துகின்றோம் அங்கே பெருந்தொலை வழிகளும் விருத்தி அடைகின்றது நுண்தொலை வழிகளும் விருத்தி அடைகின்றது 
பெருந்தொலை வழிகள் விதித்திடுவதன் காரணமாக காற்றோட்டம் அதிகரிக்க செய்யப்படுகின்றது அதே போன்று நுண்தொலை வழிகள் விதித்திடுவதன் காரணமாக நீர் பற்றுத்திறன் அதிகரிக்க செய்யப்படுகின்றது அடுத்து நாங்கள் இந்த பார உலோகங்களினால் ஏற்படக்கூடிய தாக்கத்தை குறைத்தல் எனும் விடயத்துக்கு வருகின்றோம் இந்த சேதன பொருட்கள் பார உலோகங்கள் எங்களுக்கு பயிற்சியின் போது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கக்கூடிய பார உலோகங்களாக இருப்பவை ஏஜி டோ பிளஸ் கேட்மியம் சிடி இவையெல்லாம் பார உலோகங்களாகும் இவற்றின் காரணமாக பயிற்சியில் பாதிப்பு ஏற்படுகின்றது இவை நிலத்தடி நீருடன் சேருகின்ற போது பரலோகங்களினால் நிலத்தடி நீர் மாசாக்கம் அடைகின்ற போது அதனை நாங்கள் அறிந்துகின்ற போது சிறுநீராக கோளாரம் ஏற்படும் என்று சொல்லி நாங்கள் கட்டியிருக்கின்றோம் எனவே இவற்றினது தாக்கத்தை சேதன பொருள் குறைவடைய செய்கின்றது நாங்கள் இதுவரையில் சேதன பொருட்களின் முக்கியத்துவம் பற்றி பார்த்திருக்கின்றோம் அடுத்ததாக நாங்கள் மண் அங்கிகளின் முக்கியத்துவம் பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் நாங்கள் மண்ணிலே பார்த்திருக்கிறோம் பேரங்கிகள் காணப்படும் நுண்ணங்கிகள் காணப்படும் இதில் நுண்ணங்கிகளினது தொழிற்பாடு பயிற்சியை பொறுத்த வரையில் சிறப்பானதாக இருத்தல் வேண்டும் நுண்ணங்கிகள் எங்களுக்கு தெரியும் பாக்டீரியாக்கள் காணப்படுகின்றது ஃபங்கஸுகள் காணப்படுகின்றது ஆக்டினோமேசிட்டிஸ்கள் காணப்படுகின்றது லிமிட்டோட காணப்படுகின்றது இதில் குறிப்பாக பாக்டீரியாக்கள் ஃபங்கஸுகள் தொழிற்பாடு உயர்வாக காணப்படுகின்றது முதலாவது விடயம் போசனையின் உள்ளடக்கத்தை அதிகரித்தல் இந்த போஷனை உள்ளடத்துக்கத்தை அதிகரிப்பதில் பாக்டீரியாக்கள் பங்கஸுக்கள் அதிக அளவு செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது ஒன்று கிடைக்கக்கூடிய சேதன பொருளை பிரிகியாக்கத்துக்கு உட்படுத்தி அங்கே போஷனைகளை கிடைக்க செய்கின்றது இது தவிர பாக்டீரியாக்கள் இயக்கியாக சுயாதீனமாகவோ அல்லது ஒன்றிய வாழ்விட்ட முறையிலேயோ வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய நைதரிசனை மண்ணிலே பதித்து மண்ணை வளம் பெற செய்கின்றது எனவே மண் வளத்தை பேணுவதில் இந்நுண்ணங்கிகளின் முக்கியத்துவம் பிரதானமாக உள்ளது அதே போன்று இந்த நெமெட்டோடாக்கள் பங்கசுக்கள் பாக்டீரியாக்கள் என்பன தாவரங்களின் நோயையும் ஏற்படுத்துவதற்கு காரணமாக அமைகின்றது அப்ப நோயை ஏற்படுத்துவது முக்கியத்துவமாக உள்ளது அடுத்து நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற படியும் மண்ணினது இயல்புகளை விருத்தி அடைய செய்தது மண் அங்கிகளினால் சுரக்கப்படுகின்ற பதார்த்தங்கள் காரணமாக மண்ணினது இயல்புகள் விருத்தி அடைய விருத்தி அடைய செய்யப்படுகின்றது மணியுருவாதல் கட்டமைப்பை ஏற்படுத்துவதில் மண்ணங்கிகளின் சுரப்பும் முக்கியமானதாக கருதப்படுகின்றது இது தவிர காற்றூட்டத்தை ஏற்படுத்துதல் மண்ணிலே படுகளுக்கு இடையே காற்றூட்டத்தை மண்புழு ஏற்படுத்துகின்றது அடுத்து நாங்கள் பார்க்க இருக்கிற படியும் இந்த கனிப்பொருள் வட்ட சமநிலையை ஏற்படுத்துதல் அல்ல கனிப்பொருள் வட்டங்கள் நிகழ செய்தல் நைதரிசன் வட்டம் காபன் வட்டம் அறிந்திருக்கின்றோம் இந்த நைதரிசன் வட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டோமே ஆனால் நைதரிசன் பதித்தல் நைத்ரேட் ஆக்கம் அமோனியா வாக்கம் நைதரிசன் இறக்க செயற்பாடு இவையெல்லாம் நுண்ணங்கிகளினால் ஏற்படுத்த செய்யப்படுகின்றது ஆகவே இந்த நுண்ணங்கிகள் இயற்கையான வட்ட போஷனை சமநிலையே அல்ல இயற்கை கணிப்பொருள் வட்ட சமநிலையை ஏற்படுத்துவதில் பங்களிப்பு செய்கின்றது ஒன்றிய வாழ் வீட்ட முறையில ரைசோபியம் சுயாதீனமாக அசட்டோபெக்டர் இவையெல்லாம் நைதர்சனை பதிக்கின்றது அதே போன்று நைத்ரேட் ஆக்கத்தில் நைட்ரோசோமோனோஸ் நைட்ரோபெக்டர் ஆகிய நுண்ணங்கிகள் பங்கெடுக்கின்றன பாக்டீரியாக்கள் பங்கெடுக்கின்றன நைதர்சன் இறக்கத்தை ஏற்படுத்துவதில் மண்ணில் இருக்கக்கூடிய நைத்ரேட் ஆனது வளிமண்டலத்துக்கு வாயுநிலை நைதரசனாக இழப்புக்கு உட்படுவதில் பாக்டீரியாக்கள் பங்களிப்பு செய்கின்றது அதாவது தயோபெசிலஸ் டீநைட்ரிஃபிகன்ஸ் மைக்ரோகோகஸ் டீநைட்ரிஃபிகன்ஸ் சூடோமோனஸ் டீநைட்ரிஃபிகன்ஸ் ஆகிய பாக்டீரியாக்கள் பங்களிப்பு செய்து நைதரசன் இறக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றது ஓகே அடுத்தது மண் அங்கிகளின் முக்கியத்துவத்தின் தொடர்ச்சியாக மண் துணிக்கைகளை பிணைக்கும் பதார்த்தங்களை சுரத்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய துணிக்கைகள் மணல் துணிக்கே இருக்கும் களி துணிக்கே இருக்கும் உக்கல் துணிக்கே இருக்கும் இவற்றினை எல்லாம் பிணைக்கின்ற பதார்த்தங்களை சுரக்கின்றது அடுத்து நாங்கள் மண் வழியூட்டத்தை அதிகரித்து இந்த மண் வழியூட்டத்தை அதிகரித்தல் பார்த்திருக்கிறோம் மண் படைகளுக்கு இடையேயான வழியூட்டத்தை மண்புழு ஏற்படுத்துகின்றது சேதன மற்றும் அசேதன பதார்த்தங்களை பிரிகேடு செய்தல் 
சேதன பொருட்களை பாக்டீரியாக்கள் ஃபங்கஸுக்கள் என்பன பிரிகேடை செய்கின்றது அதே போன்று மண்ணிலே விசிறப்படுகின்ற பீடைகொல்லிகள் இவற்றினது நச்சுத்தன்மையும் இல்லாது செய்யப்படுகின்றது அதே பாக்டீரியாக்களும் ஃபங்கஸுக்களும் தான் இந்த அசேதன ரசாயனங்களை பிரிகேடை செய்து அவற்றினது தாக்கத்தை மண்ணிலே இழிவாக்க செய்கின்றது இதுவரையில் நாங்கள் மண்ணங்கிகளின் முக்கியத்துவம் பற்றி பார்த்திருக்கின்றோம் அதனை அடுத்து நாங்கள் பார்க்க இருக்கிற விடயம் மண் வழியினது முக்கியத்துவம் மண் வழி பயிற்சியை பொறுத்த வரையில் இந்த அளவில் முக்கியத்துவம் உடையதாக இருக்கும் முதலாவது தாவர வேட்சுவாசம் தாவர வேட்சுவாசம் நிகழ்வதற்கு மண் வழி அவசியமாகும் இரண்டாவது மண் சேதன பொருட்களின் பிரிகை இந்த சேதன பொருட்கள் பிரிகிய ஆக்கத்தை ஏற்படுத்துவது காற்றுவாழ் நுண்ணங்கிகள் காற்றுவாழ் பாக்டீரியாக்களும் காற்றுவாழ் பங்கசுக்களும் சேதன பொருட்களின் பிரிகிய ஆக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றது எனவே காற்றூட்டம் ஏற்படுகின்ற போது இந்த பாக்டீரியாக்கள் மற்றும் பங்கசுக்களின் தொழிற்பாடு அதிகரித்து சேதன பொருட்களின் பிரிகியாக்கம் அதிகரிக்க செய்யப்படுகின்றது அடுத்து நாங்கள் போஷனைகளின் கிடைப்புத்தன்மை ஒன்று மண்ணிலே போஷனைகளை நிலைநாட்ட செய்கின்றது அடுத்தது மண்ணிலே கிடைக்கக்கூடிய கிடைத்திருக்கின்ற போஷனையை பயிர்களினால் அகத்துறிஞ்சக்கூடிய நிலைக்கு மாற்றமடியம் செய்வது இந்த நுண்ணங்கிகள் அவற்றினது தொழிற்பாட்டுக்கு மண் வழி அவசியமாகும் அடுத்து வித்து முளைத்தல் வித்து முளைப்பதற்கு தேவையான காரணிகளில் ஒன்று வழியாகும் இந்த வழியூட்டம் சிறப்பாக உள்ள போது வித்து முளைத்தலும் சிறப்பாக இருக்கும் அடுத்து நாங்கள் எவ்வாறு மண் வழியூட்டத்தை மேம்படுத்த முடியும் நாங்கள் பண்படுத்தல் மூலமாக மண் வழியூட்டத்தினை அதிகரிக்க செய்கின்றோம் இடை பண்படுத்தல் மூலமாக நாங்கள் மண் வழியூட்டத்தினை அதிகரிக்க செய்ய முடியும் பயிரை ஸ்தாபித்ததன் பின்னராக அதே போன்று மண்ணுக்கு சேதன பொருட்களை பிரயோகிப்பதன் மூலமும் மண் வழியூட்டம் அதிகரிக்க செய்யப்படுகின்றது மண் வழியூட்டம் அதிகரிக்க செய்யப்படுகின்ற போது மண்ணினது இயல்புகள் மேம்படுகின்றது தோற்றவிடத்தி நீரை பற்றி வைத்திருக்கின்ற திறன் இவையெல்லாம் மாற்றம் அடையும் அடுத்து நாங்கள் இந்த மண் வழியினதும் வளிமண்டல வழியினதும் கட்டமைப்பை பற்றி பார்க்க இருக்கும் நைதரசன் இருக்கும் ஆக்சிஜன் இருக்கும் காபனி ஒட்சைட் இருக்கும் நீராவி இருக்கும் சடத்துவ வாய்க்கள் இருக்கும் இவையெல்லாம் வளிமண்டல வழியிலே மண் வழியிலே காணப்படும் இந்த நைதரசனும் சடத்துவ வாய்க்களும் மாற்றமடையாது இருக்க வாய்ப்பு இருக்கும் நைதரசன் வளிமண்டல வழியிலும் மண் வழியிலும் ஏறக்குறைய எழுபத்தெட்டு சதவீதமே காணப்படுகின்றது சடத்துவ வாய்க்கள் சடத்துவ வாய்க்கள் ஒன்றுடன் தாக்கமடையாது இருப்பதனால் அவையும் மாற்றம் அடைவதில் காவனின் ஒட்சைட்டின் அளவும் ஒட்சிசனின் அளவும் நீராவியின் அளவும் மாற்றமடைய கூடியது வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய நீராவின் அளவு மண்ணுடன் ஒப்பிடுகின்ற போது குறைவாகத்தான் இருக்கும் அதாவது வளிமண்டல வழியிலும் பார்க்க மண் வழியில் நீராவியின் அளவு உயர்வாக காணப்படும் அடுத்து நாங்கள் காபனி ஒட்சைட்டை பார்ப்போம் மண்ணிலே மண்ணங்கிகள் காணப்படுகின்றது வேட்சுவாசம் நிகழும் மண்ணங்கிகளின் தொழிற்பாடு மற்றும் வேட்சுவாசம் ஆகியவற்றின் காரணமாக காபனி ஒட்சைட்டின் அளவு உயர்வாக காணப்படும் மண் வழியில் மூன்று சதவீதம் அளவில் காபனி ஒட்சைட் காணப்படும் அதே போல வளிமண்டலத்தில் சைவதசம் சைவர் மூன்று சதவீதமாக காணப்படும் ஒட்சிசனின் அளவு வளிமண்டல வழியில் உயர்வாக காணப்படுகின்றது மண் வழியில் ஏன் குறைவாக இருக்கும் என்று சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போன்று தாவர வேற்று வாசம் நிகழும் மண்ணங்கிகளின் தொழிற்பாடு நிகழும் காற்றுவாழ் அங்கிகள் காணப்படுகின்றன எனவே சுவாசத்தை மேற்கொள்வதன் காரணமாக அங்கே ஒட்சிசனின் அளவு குறைவாக இருக்கும் வளிமண்டல வழியில் இருபத்தி ஒரு சதவீத ஒட்சிசன் காணப்படுகின்ற அதே வேளை மண் வழியில் பதினாறு சதவீதமாக ஒட்சிசனின் அளவு காணப்படுகின்றது இவ்வளவு நேரம் நாங்கள் வளிமண்டல வழியினதும் மண் மண் வழியினதும் கட்டமைப்புகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடு பார்த்திருக்கின்றோம் சடத்துவ வாய்க்கல்ல மாற்றம் இருக்காது என்பதை குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் நைதரசனிலும் மாற்றம் இருக்காது என்பதை குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் வளிமண்டல வழியில 
கார்பன் டை ஆக்சைடு குறைவாக இருக்கும் என்றதை சொல்லியிருக்கிறான் மண் வழியில் ஆக்சிஜனின் அளவு குறைவாக இருக்கும் என்றதை சொல்லியிருக்கிறோம் மண் வழியில் நீராவியின் அளவு உயர்வாக இருக்கும் என்றதை சொல்லியிருக்கிறோம் அடுத்ததாக நாங்கள் அடுத்து நாங்கள் இந்த மண் வழியினது கட்டமைப்பில் செல்வாக செலுத்துகின்ற காரணிகளை பற்றி பார்க்க உள்ளோம் அந்த வகையில் முதலாவதாக மண்ணில் உள்ள நீர் ஏறக்குறைய இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் மண்ணீரும் மண் வழியும் காணப்படும் மண் வழி பெருந்தள வழிகளில் காணப்படும் மண்ணீர் நுந்தள வழிகளினுள் காணப்படும் இந்த மண் வழியும் மண்ணீரும் எதிர்மாறான தொடர்புடையதாக காணப்படும் மண்ணீரின் அளவு அதிகமாக உள்ள சந்தர்ப்பத்தில் மண் வழி குறைவாகும் எனவே மண்ணினது ஈரழிப்பு மட்டமானது உச்ச நீர் கொள்ளளவில் காணப்படுகின்ற போது அங்கே மண் வழியின் அளவு குறைவாகும் அடுத்து நாங்கள் மண்ணின் நுண்டுலைத்தன்மை அல்லது தொலைத்தன்மை இங்கே மண்ணில் நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் பெருந்தொலை வழிகளும் இருக்கும் நுண்டுலை வழிகளும் இருக்கும் தொலைவழிகளின் அளவு அதிகரிக்கின்ற போது வலியூட்டமும் அதிகரிக்கும் எனவே நாங்கள் தொலைத்தன்மையை அதிகரித்தல் வேண்டும் அடுத்து நாங்கள் மண்ணின் இளைய அமைப்பும் கட்டமைப்பும் இளைய அமைப்பில் மணல் கூறு அதிகமாக உள்ள போது அல்ல மணல் சார்ந்ததாக இளையமைப்பு வகை காணப்படுகின்ற போது அங்கே பெருந்தொலை வழிகள் அதிகமாக இருக்கும் எனவே மண்ணில் வலியூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் அதே போன்று இளையமைப்பில் களி சார்ந்த கூறு அதிகமாக உள்ள போது அல்ல அல்லது களி கணிப்பொருட்கள் அதிகமாக உள்ள போது அங்கே நுண்தொலை வழிகள் அதிகமாக இருக்கும் களிமண்ணில் வலியூட்டம் குறைவாக காணப்படும் அடுத்து நாங்கள் இந்த கட்டமைப்பு எடுத்துக்கொண்டோமே ஆனால் மண் இறுக்கமடைந்திருந்தால் அங்கே வலியூட்டம் குறைவாக இருக்கும் சிறப்பான கட்டமைப்புடைய மண்ணில் மண் வலியூட்டம் அதிகமாகும் அதே போன்று மணியுருவாதல் கட்டமைப்புடைய மண்ணிலும் வலியூட்டம் அதிகமாகும் அடுத்து நாங்கள் தோற்றடத்தியை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் தோற்றடத்தி அதிகமாக உள்ள மண் ஒப்பீட்டு அளவில் அவற்றின் துணிக்கைகளுக்கு இடையிலான இடைவெளியை குறைவாக கொண்டிருக்கும் தோற்றடத்தி அதிகமாக உள்ள போது வலியூட்டம் குறைவாகும் தோற்றடத்தி குறைவாக உள்ள போது வலியூட்டம் அதிகமாகும் தோற்றடத்தி குறைவாக உள்ள மண்ணி பயிற்சிகைக்கு பொருத்தமானதாகும் அடுத்து நாங்கள் மண்ணின் ஆழம் மேற்பரப்பில் இருந்து ஆழமாக நாங்கள் மண்ணை நோக்கி செல்லுகின்ற போது அங்கே கிடைக்கக்கூடிய ஒட்சிசனின் அளவு குறைவாகும் நாங்கள் வலியூட்டம் என்பது ஒட்சிசனின் அளவைத்தான் கருதுகின்றோம் அப்ப ஆழமாக செல்ல செல்ல கிடைக்கக்கூடிய ஒட்சிசனின் அளவும் குறைவாக காணப்படும் அடுத்து நாங்கள் செய்ய பண்ணப்பட்டுள்ள பயிர் வகை ஆழமான வேட் தொகுதியை கொண்ட பயிர்களை செய்ய பண்ணி இருக்கின்ற போது இந்த வேட் சுவாசத்தின் விளைவாக ஒட்சிசனின் அளவு குறைவாக இருக்கும் மாறாக காபரின் ஒட்சைட்டின் அளவு அதிகமாக காணப்படும் அடுத்து போகம் எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் பிரதான ரெண்டு போகங்களாக நாங்கள் வகைப்படுத்தி பயிற்சியை மேற்கொள்ளுகின்ற நாங்கள் ஒன்று சிறுபோகம் மற்றது பெரும்போகம் பெரும்போகத்தில் அதிக அளவு மழை வீழ்ச்சி கிடைப்பதனால் நீர் தேங்கி இருப்பதற்கான வாய்ப்பு காணப்படலாம் அல்லது மண்ணானது உச்ச நீர் கொள்ளளவு நிலையில் அல்லது நிரம்ப நிலையில் காணப்படலாம் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் மண் வலியூட்டம் குறைவாக காணப்படும் அதாவது கிடைக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனின் அளவு குறைவாக இருக்கு அடுத்து நாங்கள் மண்ணீரை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் மண்ணீர் குறிப்பாக இங்கே காணப்படும் மண்ணிலே தொலைவழிகள் காணப்படுகின்றது இதிலே நுண்தொலை வழிகளில் மைத்துள நீர் காணப்படுகின்றது அதே போன்று உச்ச நீர் கொள்ளளவு நிலையில் பெருந்தொலை வழிகளில் புவியீர்ப்பு நீர் காணப்படும் பருகி நீரானது துணிக்கிய சூழ காணப்படுகின்றது அப்ப மண்ணீர் என்பதற்கு ஒரு வரைவிலக்கணத்தை நாங்கள் இந்த அடிப்படையில் பார்க்க இருக்கின்றோம் மண்ணின் நுண்தொலை வழிகளின் உள்ளேயும் மண் துணிக்கிய சூழவும் காணப்படுகின்ற நீரே மண்ணீராக நாங்கள் பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் புவியீர்ப்பு நீரை அவதானிக்க முடியாது புவியீர்ப்பு நீர் எப்போ அவதானிக்கலாம் என்று சொல்லி கேட்டால் நன்றாக நீர்ப்பாசனம் செய்த பின்னர் அல்லது நன்றாக மழை வீழ்ச்சி கிடைத்த பின்னர் இருபத்தி நான்கு தொடக்க நாற்பத்தி எட்டு மணத்தியாலங்களுக்கு இடையில் இந்த பெருந்தொலை வழிகளுக்குள்ள அவதானிக்கக்கூடிய நீர் தான் இந்த புவியீர்ப்பு நீராக இருக்கும் அப்போ நாங்கள் இந்த புவியீர்ப்பு நீரை பயிற்சியை பொறுத்தவரையில் கருத்தில் கொள்வதில்லை 
அப்ப நாங்கள் இந்த பருகு நீரையும் மைத்துல நீரையும் அவை இருக்கக்கூடிய இடங்களையும் இடத்தினையும் அடிப்படையாக கொண்டு நாங்கள் மண்ணீர் என்பதற்கு ஒரு விரைவில் கணத்தை கொடுக்கின்றோம் மண் துணிக்கைகளுக்கு இடையேயும் மண் துணிக்கே சூழவும் காணப்படுகின்ற நீரே மண்ணீராகும் அடுத்து நாங்கள் இந்த மண்ணீரினுடைய முக்கியத்துவத்தை சுருக்கமாக பார்க்க இருக்கின்றோம் முதலாவது போஷனையை அகத்துறிஞ்சுவதற்கு உதவும் தாவரங்கள் போஷனையை அயன் வடிவிலே அகத்துறிஞ்சுகின்றது நீர் ஒரு சிறந்த கரைப்பானால் போஷனைகளை கரைப்பதற்கு உதவுகின்றது ஆகவே இந்த நீரை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டோமையானால் போஷனைகளை கரைப்பதற்கும் போஷனைகளை அகத்துறிஞ்சுவதற்கும் உதவுகின்றது மண்ணங்கிகளின் தொழிற்பாட்டுக்கு உதவுகின்றது மண்ணிலே இருக்கக்கூடிய அங்கிகளினுடைய அனுசேப தொழிற்பாட்டுக்கு உதவுகின்றது ஆகவே மண்ணீர் அவசியமாகும் அடுத்த சேதனைப் பொருட்களின் பிரிகி ஆக்கத்துக்கு அவசியமாகும் சேதனைப் பொருட்களின் பிரிகி ஆக்கம் மண்ணங்கிகளினால் ஏற்படுத்தப்படுகின்றது அவரின் தொழிற்பாட்டுக்கு உதவுவதன் மூலம் சேதனைப் பொருட்களின் பிரிகி ஆக்கத்துக்கு உதவுகின்றது அடுத்து வித்து முளைத்தலுக்கு உதவுகின்றது வித்து முளைத்தல் காரணிகளில் ஒன்று நாங்கள் நீரை சொல்லி இருக்கிறோம் வழியை சொல்லி இருக்கிறோம் சிறப்பான வெப்பநிலை நிலவுதல் வேண்டும் அடுத்தது உயிர்ப்பான வித்தாக இருக்க வேண்டும் அப்ப மண் நீரானது வித்து முளைத்தலுக்கு அவசியமாகும் இதுவரையில் மாணவர்களே நாங்கள் மண் என்றால் என்னென்று பார்த்திருக்கிறோம் மண் எவ்வாறு உருவாகின்றன்று பார்த்திருக்கிறோம் பாறைகளில் இருந்து மண் எவ்வாறு உருவாகின்றது மண்ணின கூறுகள் பார்த்திருக்கின்றோம் இந்த மண்ணினுடைய பிரதான கூறுகளினுடைய முக்கியத்துவம் பார்த்திருக்கிறோம் ஒவ்வொரு கூறுகளினது முக்கியத்துவம் பயிற்சிகள் என்னென்ன வகையில் நாங்கள் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது என்பதை தெளிவாக உற்று நோக்கியுள்ளோம் அந்த வகையில் மண் கரி பொருட்களின் முக்கியத்துவம் மண் சேதன பொருட்களின் முக்கியத்துவம் மண் வழியின் முக்கியத்துவம் மண் வழியினது முக்கியத்துவம் பார்த்துருக்கோம் மண்ணீரின் முக்கியத்துவம் பார்த்துருக்கோம் இந்த மண்ணீரின் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கிற விடயம் ஒன்று மண்ணுக்கு என்னென்ன முறைகளில் நீர் கிடைக்கும் என்னென்ன முறைகளில் மண்ணிலிருந்து நீர் இழக்கப்படுகின்றது மண்ணில் இருக்கக்கூடிய நீரின்றைய அளவினை நாங்கள் எவ்வாறு கணிக்க முடியும் கணித்து நாங்கள் எவ்வாறு நீர் பாசனம் செய்கின்றோம் இந்த விடயங்களை நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த வகையில் நாங்கள் இந்த இவ்வளவு பகுதிக்குள்ளையும் வந்த கடந்த கால வினாக்களை பார்ப்போமானால் பாறைகளில் அடையற்பாறை தீப்பாறை உருமாறிய பாறை ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகளை கேட்டிருக்கணும் வினாவப்பட்டுள்ளது இரண்டாவதாக பயிற்சிகையில் மண் கூறுகளின் முக்கியத்துவத்தை விபரிக்கணும்னு சொல்லி கேட்கப்பட்டிருந்தது மண் சேதன பொருட்களின் முக்கியத்துவத்தை விபரிக்க என கேட்கப்பட்டிருந்தது அதே போன்று மண்ணங்கிகளின் முக்கியத்துவத்தை விளக்குக என வினாவப்பட்டிருந்தது இவை பிரதானமாக கட்டுரை வினாவில் வினாவப்பட்ட விடயமாக காணப்படுகின்றது அடுத்த வகுப்பில் நாங்கள் மண்ணீரின் தொடர்ச்சியை நாங்கள் கலந்துரையாட உள்ளோம் எனவே மாணவர்களே இந்த வகுப்பை இதனுடன் நிறைவு செய்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்